，亲爱的观众朋友，您好。今天要给您介绍的是一个“奇”字，神奇的“奇”。奇这个字的国语注音是“奇”，二声“奇”，七一奇，二声“奇”。奇是地神，就是土地公，也泛指所有的神，如神奇或天神地奇。奇又当大来讲，如奇毁就是大毁。奇也念之，国语注音是之，一声之。之做恰恰或正好，简直是来解释。如杜甫诗中就有：“此曲知音天上有，人间哪得几回闻。”奇这个字又念“止”，国语注音是“止”，三声“止”。止与这样的“止”字通用，当作“但”或“仅仅”来讲，如“止要”。之字本来是属于事部，但是另外一种说法也属于一部。做一部的时候呢，还念“之”。和“世”字边的“之”在意义上都是相通的，可是“一”字边的“之”又念“奇”，是专指僧尼穿的法衣。此外，与“奇”字容易弄错的是左边这样写的“之”字，国语注音是“之”一声“之”。这个“之”字是恭敬的意思，如写信的时候常用“知请学安”。在请帖中常用“知后光临”，又如“知位”就是敬畏，“知养”就是敬仰。另外还有“知后人”是指侍妾一类的人物，也有人称他们为左右人，因为他们常常在主人的左右，在江浙一带也叫做横床或贴身。最后要提醒您的是，“奇”跟下面这两个“之”字都只有一点点的差别，稍微不小心，不但会认错，还会念错。如“只要”不要写成或者是念成了这样的“之要”，而“之后光临”也不能够写成了“其后光临”，或者是右边这样的“之后光临”。所以呢，要请您稍加的留意。今天我们就介绍到这儿了，非常谢谢您的收看，明天再见。<音>